गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाउ डू यू गुड इवनिंग टुडे वी विल सी द अदर टॉपिक्स वेयर द केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ काउस अदान डिस्कूट नरते अदर वेरपा वीनी अद्देश क्यों कई दस कमी सैंटिफिक मेतड वीनिंग कमेंडाइटिंग अप्ल मीन पशु अदादिप माल आवश्यम अदको का शास्त्रीय आवश्यम अत्र एम कृत्य पशु कवश्यम अलव प्रत्येक दैंटिफिक मेतड अडोप्टी लार्जर फोम वलिए फाम पशु प्रसविकसम प्रसविकूँ ते प्रत्येक अट्ठे कुटिक वाले बुद्धिमुट मतलब पशु शल्यम चवट अ मुटी प्रश्न अदफि प्रत्येक सपरेट कूड़ी उम्मीद न वलिए फाम इन ओरों प्रसवित कूड़ता वाली बुद्धिमुट मनसिकी वे प्रत्येक चेबेस बॉक्स काविंग बॉक्स अर्तन बुद्धिमुट अवड़े इन नंबर ऑफ हाउस प्रसविक वाले कूड़ल अब अब अटो सौक्य प्रसविकुटियेमेंटिंगली वेट कंशन ऑफ दिस्टिकुलाइट उपयोग नीतिशा अल मिले अ मिलकिंग पेल अब नमुक रुतर पेल कपयोग पेल कपयोग पेल इण स्टील पात्र अणलो अरो वावट कुो ओपिंग साधारण कपयोग अब वैड मौत आई कई 
അതിന് പാല് കൂടുതൽ ഈ അന്തരീക്ഷവുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ പെടും അങ്ങനെ പാല് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചീറ്റയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കോയിലേജ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വൈഡ് മൗത്ത് ആയിട്ടുള്ള പാൽ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ല പകരം ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പണിങ്സോട് കൂടിയ താഴെ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പെയിൻസ് ആണ് കറക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ഇതുപോലെ ക്യാനുകളും ഒക്കെ ഇതുപോലെ വൈഡ് മൗത്ത് അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് പകരം നാരോ ആയിട്ട് മൗത്ത് ഉള്ളതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി പശുക്കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വൈഡ് മൗത്ത് പേയില് വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തല ഇട്ട് കുടിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് വൈഡ് മൗത്ത് ആയിട്ടുള്ള പേയിൽസ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ സോ കാവ്സ് ആർ ഫെഡ് വിത്ത് റെക്കമെൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് യൂസിങ് എ വൈഡ് മൗത്ത് പേയിൽ എന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വൈഡ് മെയ് മൗത്ത് പേയിൽ അതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പൊ വല ആ വലത് വശത്ത് കാണുന്ന പടം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതേ ഒരു ബക്കറ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം അതിന്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് മുഖം താഴ്ത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കൃത്യമായിട്ടൊരു വൈഡ് മൗത്ത് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ വേണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ചില കാഫുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പാല് കുടിക്കുന്നതിന് നമ്മളൊരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പരിശീലനം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോ സം കാവ്സ് റിക്വയർ ട്രെയിനിങ് ടു ഡ്രിങ്ക് മിൽക്ക് ഫ്രം ദ പെയിൻ ആ പെയിലിൽ നിന്ന് വെള്ള ഈ പാല് കുടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ ടു ഗീവ് എ ട്രെയിനിങ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ പീൽ പെയിൻ ഫീഡിങ് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ അനിമൽസ് റിക്വയർ വാട്ട് എ ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും അല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൗത്ത് അതിൻ്റെ മൗത്ത് ഈ ഈ കാണുന്നത് പോലെ മൗത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ മൗത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പരിശീലനം അപ്പൊ പതുക്കെ നമ്മൾ സ്ലോലി ഡിപ്പ് ദ മൗത്ത് ഇൻ ടു ദി പെയിൻ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് ഇത് പാല് കുടിക്കാനായിട്ട് ധൃതിയിൽ നിൽക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ തല അങ്ങോട്ട് ആ പെയിലേക്ക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം അതിനുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് മാത്രമാണ് ഇതിന് വളരെ അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് എന്നിട്ട് ആ കാഫിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഇസ് അലൗഡ് ടു സക്ക് സക്ക് തമ്പ് ഓഫ് ദി കെയർ ടേക്കർ ആരാണോ കുടിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ നമ്മളെ ഉടമസ്ഥർ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കെയർ ടേക്കർ പശുവിനെ നോക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കെയർ ടേക്കർ അപ്പൊ ആരായിരുന്നാലും നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കൈ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ആ കാഫി സലൗഡ് ടു സക്ക് ദി തമ്പ് ആ തള്ള വേരലുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം വേണമെങ്കിൽ അല്പം പാല് തൊട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ പാല് ഇതിന്റെ നമ്മള് നമ്മൾ തന്നെ ഈ തമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ വായ്ക്കകത്തേക്ക് കടത്തും അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ആ ഈ മുലക്കാമ്പാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിലേക്ക് സക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ പതുക്കെ സ്ലോലി നമ്മള് സക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം തമ്പ് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ബക്കറ്റിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം സോ കാഫി സ്ലോലി കാഫി സലൗഡ് ടു സക്ക് ദ തമ്പ് ഓഫ് ദി കെയർ ടേക്കർ ആൻഡ് സ്ലോലി ഡിപ്പ് ദിസ് മൗത്ത് വിത്ത് ദി തമ്പ് ഇൻ ടു ദി പേ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലോലി ഡിപ്പ് ദ മൗത്ത് വിത്ത് ദി തമ്പ് ഇൻ ടു ദി പേ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് മെത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ കാഫിന് പാല് അതിന് ആവശ്യമുള്ള പാല് കറന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഇത്ര എന്നുള്ള ഇതുകൊണ്ടും അതിൽ ഒരു അതിലൊരു ഭാഗം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് നാല് നേരം നാല് നേരമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പാല് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കുറച്ചുകൂടെ മുതിർന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് നേരമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചുരുക്കാനായിട്ട് വരും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ആ പാല് കൊടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അളവിലുള്ള പാല് എത്രയാണോ ആവശ്യമുള്ള പാല് അത് അത്രയും തവണയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതിലൊരു ഭാഗം വേണം ഈ ബാക്കറ്റിനകത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കുക 
അപ്പൊ നമ്മള് ബക്കറ്റിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത് അങ്ങനെ ബക്കറ്റിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന പാല് കുടിക്കാനായിട്ട് അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അതിനടുത്ത ദിവസം മുതൽ തന്നെ ഇത് ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയിക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെ താനെ എന്ത് ചെയ്യും തല താഴ്ത്തി മൗത്ത് പാലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നാക്കി കുടിച്ചു കൊടുക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ സം കാവ്സ് റിക്വയർ ട്രെയിനിങ് ടു ഡ്രിങ്ക് മിൽക്ക് ഫ്രം ദ പെയിൻ ആൻഡ് കാഫി സലൗഡ് ടു സെക് ദ തം ഓഫ് ദ കെയർ ടേക്കർ കെയർ ടേക്കറുടെ തമ്പ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ നിവർന്നു നിൽക്കുന്ന ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പാല് കൊണ്ടുവച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല അത് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഇതിലെ ഇത് ആ കുട്ടിക്ക് കുടി കുട്ടിക്ക് കുടിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തമ്പ് ആദ്യം മൗത്തിലേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ തമ്പിലേക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് സക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ സമയത്ത് നമ്മളെ കൈ താനെ താഴോട്ട് ബക്കറ്റിനകത്തേക്ക് ആ പേരിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ കൊണ്ടുപോവുക കൊണ്ടുപോയി 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 പാലിൽ കൊണ്ട് മൗത്ത് അങ്ങ് മുട്ടിക്കണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തോളും അത് നക്കി കുടിക്കും അപ്പൊ അതാണ് സ്ലോലി ദ ഡിപ്പ് ഓഫ് ഡിപ്പ് സ്ലോലി ഡിപ് ദ മൗത്ത് വിത്ത് ദി തമ്പ് ഇൻ ടു ദി പെയിൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടെക്നിക് അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കാണിച്ചതുപോലെയുള്ള നിപ്പിൾ പെയിൻ പെയിൻസ് ഉപയോഗിക്കാം നിപ്പിൾ ഉള്ള അതായത് അതിന്റെ ബേസ് ബക്കറ്റിൽ നിറയ്ക്കുക പെയിനിൽ നിറയ്ക്കുക അതിന്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒന്നോ എത്രയോ എണ്ണം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നിപ്പിൾ പുറത്തേക്ക് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ കുടിക്കുന്നതിന് അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുള്ള ബക്കറ്റുകൾ ഇമിക്കിങ് പെയിൽസ് മിൽക്ക് കുടിക്കുന്ന സക്കിങ് പെയിൽസ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പൊ അത്തരം ഇതിൽ ഈ ബക്കറ്റിന്റെ അടിഭാഗത്ത് തന്നെ പുറമേക്ക് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ മാതിരി പൈപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പുകൾ പോലെയുള്ള ഈ നിപ്പിൾസ് വെച്ചിരിക്കും കുടിക്കുന്നതിനുള്ള നിപ്പിൾസ് വെച്ചിരിക്കും ആ നിപ്പിളിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് പഠിച്ചു കൊടുക്കും സോ ബൈ നിപ്പിൾ പെയിൻസ് സോ പെയിൻ എക്യൂപ്ഡ് വിത്ത് റബ്ബർ നിപ്പിൾ ഫ്രം വിച്ച് ദ കാഫ് സക്സ് ദി കൊളസ്ട്രം ഓർ മിൽക്ക് ഏതാണ് കൊളസ്ട്രോ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ആണോ ഏതാണോ ആ സമയത്ത് അതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ കുടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു നിപ്പിൾ പെയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ പറ്റും സോ ദീസ് ആർ ദി ഫീഡിങ് ദീസ് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ബൈ വിച്ച് എഫ് എ കാഫ് ക്യാൻ ബി ഫെഡ് പ്രോപ്പർലി സയൻറ്റിഫിക്കലി ഇങ്ങനെയാണ് കാഫിനെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് കുടിക്കാനായിട്ട് പാല് കുടിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്ക പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം വരെയാണ് പാല് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാല് പശുവിൻ്റെ പശുക്കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റിന്റെ പത്തിലൊന്ന് പാലാണ് അതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് പത്തിലൊന്ന് പാല് ആണ് അതിന് പിന്നെ ആദ്യ മാസം ഫസ്റ്റ് മാസം വെയിറ്റിന്റെ പത്തിലൊന്നും രണ്ടാമത്തെ മാസം വെയിറ്റിന്റെ പതിനഞ്ചിലൊന്നും മൂന്നാമത്തെ മാസം ഇരുപതിലൊന്നും ആണ് കൊടുക്കേണ്ട അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പാല് കൊടുക്കേണ്ട അളവ് അപ്പൊ പാല് പടിപടിയായിട്ട് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരികയും പിന്നെ മറ്റ് കഴിക്കേണ്ട വസ്തുക്കൾ അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് പതിയെ പതിയെ പാല് നിർത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ആ പാല് കൂടി നിർത്തുന്ന രീതിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദി മെത്തേഡ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാ കാണാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞോട്ടെ ആഫ്റ്റർ കൊളസ്ട്രോൺ ഫീഡിങ് നാല് ദിവസത്തെയാണ് കൊളസ്ട്രോൺ ഫീഡിങ് അല്ലേ നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു ദിവസം അപ്പോ അഞ്ചു ദിവസം ആദ്യത്തെ നാല് നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കുട്ടിക്ക് കൊളസ്ട്രോൺ ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് കാരണം ആ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈലി ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ് വിറ്റാമിൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് മിനറൽസ് ഉള്ളതാണ് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കൊളസ്ട്രോൺ നമ്മൾ നാല് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു ദിവസം വരെ ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കൗസാർഹ് ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈസ് കൗസാർ ഫെഡ് ഹോൾ മിൽക്ക് ഓർ ദി കൊളസ്ട്രോൺ അറ്റ് വൺ ടെൻത് ഓഫ് ദി ബോഡി വെയിറ്റ് ഓഫ് കാഫ് അതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ കൊളസ്ട്രോൺ ആയിരുന്നാലും വൺ ടെൻത്ത് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ചോദി
അപ്പൊ അത് വൺ ടെൻത്തിൽ തന്നെ നിർത്തണം അത് എല്ലാം കൊളസ്ട്രോൾ കൊടുക്കേണ്ട എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ വൺ ബൈ ടെൻത്ത് ആണ് മറ്റേതാണ് ഒരു മാസത്തെ ഇത് പാല് വൺ ടെൻത്തും പിന്നെ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻത്തും പിന്നെ വൺ ബൈ ട്വന്റിയത്തും ആയിട്ട് പിന്നീടുള്ള വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ ഓരോ മാസങ്ങളിലും കൊടുക്കേണ്ട രീതി അങ്ങനെയാണ് നോ ഇനി നമ്മൾ ഇത് പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഇതിനൊരു ഫീഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഇന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ മൂന്ന് മാസം പാല് എന്നുള്ള അതിന് പകരമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ പിന്നെ ഏർലിയർ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ പാല് കൂടാതെ മറ്റുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കൂടി മറ്റുള്ള തീറ്റയും കൂടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പതിവാണ് ഇപ്പോഴും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം നല്ലൊരു കൗ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് കൗവിനെ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനേറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് കാഫിന്റെ നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റിയറിംഗ് ആയിരിക്കും കാഫ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു കൗവിനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ പ്രസവിക്കുന്ന സമയം ഈ ഗർഭിണിയായിരിക്ക